Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 8 de junio 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional 160. Las siete bienaventuranzas del Apocalipsis, le llamamos a esta serie de estudios, no están basados todos en un texto, sino en diferentes textos que en todo el Apocalipsis se encuentran y que nos hablan de las bienaventuranzas. Cada uno nos habla de una bienaventuranza. Miren, el cristianismo salió victorioso de la persecución física. Mientras más cristianos eran martirizados, más personas se convertían al ver su testimonio. Alguien dijo que la sangre de los mártires era fermento para el crecimiento de la fe. Ante la persecución filosófica, que también la hubo, el cristianismo respondió con escritos apologéticos que formaron nuestra teología, es decir, filósofos griegos criticaban al cristianismo, acusaban a los cristianos de caníbales, de incendiarios, de revolucionarios, de ateos, de orgiásticos, y además los acusaban de ignorantes y escribían cosas en contra de la fe, y el cristianismo se defendió y fue, fue extraordinario porque eso es nuestra teología ahora. Sin embargo, cuando la persecución terminó y comenzó el Ahí comenzó el verdadero problema. Cuando Constantino, un emperador romano, dijo haberse convertido al cristianismo, algunos piensan que más bien tal vez dijo, si no puedes con el enemigo, únetele, hizo que la persecución terminara. Con el tiempo ordenó que su ejército se convirtiera y apoyó a líderes cristianos. Sin embargo, la corrupción, la intromisión de ideas paganas comenzó y contaminó la fe. Es decir, que el tiempo de bonanza, el tiempo de no persecución, fue más grave para el cristianismo que el tiempo de persecución. Para este tiempo, el Señor quería preparar también a los creyentes, a ellos que estaban viviendo y estaban muriendo, pero también iban a dejar una herencia a la siguiente generación de cristianos, una generación de fe, una generación de pureza doctrinal, de pureza moral también. La bienaventuranza que estudiaremos hoy tiene que ver con eso, pero antes veamos las dos bienaventuranzas anteriores. Bienaventuranzas anteriores. La número uno fue esta, la bienaventuranza del conocimiento personal del Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca, dice Apocalipsis 1.3. Y en segundo lugar, la bienaventuranza de la trascendencia. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Eso está en Apocalipsis 14, 13. He aquí la bienaventuranza de hoy. La bienaventuranza de la sabiduría práctica, así le llamaremos. El versículo 15 del capítulo 16 dice así. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y, sea vergüen y, sea, perdón, y vea su vergüenza. Esta bienaventuranza se enmarca en el juicio de Dios sobre la humanidad pervertida por el anticristo, por el falso profeta y la bestia. Independientemente de nuestros, nuestras interpretaciones al respecto de estos personajes, la bienaventuranza tiene que ver con la bendición de ser santo en medio de la corrupción. Digo, nadie se le ocurre pensar que estos, estos personajes sean buenos, pero cada quien tiene una diversa opinión al respecto de ellos, pero sin importar cuál sea nuestra opinión respecto a estos personajes, la, la demanda o la bienaventuranza tiene que ver con, con una invitación a la santidad. Esta bienaventuranza, insisto, se enmarca en el juicio de Dios sobre la humanidad pervertida por el anticristo y el falso profeta y la bestia, independientemente de lo que pensemos de ellos. La bienaventuranza nos hace ver la bendición de ser santos en medio de la corrupción, es decir, nos hace ver lo valioso de no dejarnos contaminar por estos personajes. La contaminación moral de la humanidad es un problema más serio de lo que piensan algunos. Desgraciadamente hay demasiada gente, incluso cristianos, manifestando una ingenua tolerancia a la maldad del momento. De hecho, si, si analizamos la historia, este ha sido el problema, este ha sido justamente el problema que en algunas ocasiones el liderazgo de las iglesias no ha reaccionado adecuadamente. Debería reaccionar con la cero tolerancia a la mentira, cero tolerancia a la inmoralidad, cero tolerancia a la herejía. Pero ha habido ocasiones, épocas en la historia en la que la iglesia o el liderazgo de la misma ha dicho, bueno, no es tan grave, lo que pasa es que somos diferentes, el mundo ha cambiado, cosas como esas. 
creen que se trata de modas. Dicen que se trata de una nueva forma de ver la vida y permiten que las ideas pervertidas inunden sus vidas y la de sus hijos. En esta bienaventuranza se pronuncia una bendición para aquellos que velan y guardan, dice. Bienaventurados los que, bienaventurados los que velan y guardan. Esto tiene que ver con la sabiduría práctica de ser santo. No, no solo en idea, no solo en filosofía ser santo, sino ser santo en la experiencia práctica. Tiene que ver con estar pendiente de la verdad y con practicar las cosas correctas. Se trata de la vivencia real de la vida cristiana, en contraposición con la actitud ecléctica de aquellos que todos lo reciben sin darse cuenta que en ocasiones reciben muerte. Y el día de hoy hay incluso cristianos que han llegado a decir, bueno, lo que pasa es que la Biblia es un libro muy antiguo, lo que pasa es que fue escrito por, por machistas y es un libro patriarcal y, y ya no funciona el día de hoy para establecer el orden de la familia porque el mundo ha cambiado y, y esto las ideologías como el feminismo y como la ideología de género manejan estas cosas y, y algunos creyentes se, se llegan a, 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 a tragar la mentira, la herejía de esto. Este libro es, es palabra de Dios y los modelos o los... los paradigmas que nos da aquí, las, las ideas, enseñanzas que nos da aquí son vigentes en el mundo actual. Él diseñó al hombre y la mujer y la familia para ciertos propósitos, para unidad, igualdad, pero también para diversidad que da complementariedad. Pero hay gente que, que de repente sucumbe ante la moda, ante, ante la popular idea que hay en el mundo y entonces se pervierte la fe. Y este era el problema que el Señor quería evitarnos. Seamos sabios y vistamos de luz, no caigamos en la trampa del vestido mágico. ¿Recuerdan esa historia? Para los que no saben o no, no saben cómo la, la quiero aplicar, pero recuerdan ese cuento famoso del emperador, el rey muy, muy vanidoso que le gusta estrenar vestidos y además hace un desfile anual y quiere su vestido nuevo y unos timadores llegan para quitarle su dinero y le piden oro y le piden plata y perlas preciosas y piedras y supuestamente van a hacer una, una, una tela, pero le dicen que es una tela mágica. Cuando el rey quiere saber cómo es la tela, él, ellos le dicen que es una tela mágica porque solo pueden verla los aptos para su cargo, los sabios, los listos, los ineptos para su cargo, los insensatos no la pueden ver. Por supuesto que le muestran al rey un telar vacío. Supuestamente están haciendo la tela con lo que les da y es un telar vacío, no hay nada. Y le dicen, ¿qué le parece, majestad, la tela? Y el rey dice, no la veo, soy un bruto, soy un insensato, no puedo ver la tela mágica y entonces dice qué bonita está en la tela porque si acepta que no la ve entonces no es apto para su cargo manda a sus ministros y los dos ministros ven la tela que no existe pero los dos la ven y todos los demás criados ven la, la tela pero no existe la tela pero nadie se atreve a decir que no es nada un día el rey se pone nada se abrocha nada se encinta nada y sale a desfilar y todo el mundo dice qué bonito el vestido del emperador qué lindo vestido pero nadie ve nada hasta que un niño que sube su padre en sus hombros le dice, papá, ¿por qué va el rey de, desfilando en calzoncillos? Y todos sabemos, pero es una lección, este, este cuento no es solo un cuento para niños, trae una tremenda enseñanza, cuidado con la democracia, cuidado con el consenso, cuidado con la vox populi, cuidado con lo que opinan todos, puede estar mal. En ocasiones la gente opina solamente porque otro opina para no quedar mal, para no ser el santurrón, para no ser el raro para no ser el extraño, para no ser el pato feo. Pero la iglesia cristiana es cisne y cada cristiano es un cisne y el cristiano se caracteriza porque nada contra corriente, no vive la corriente de este mundo, somos diferentes. Por eso seamos sabios, vistámonos de la luz, no caigamos en la trampa del vestido mágico. La bienaventuranza, bienaventuranza dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas para que, a, que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuidado, este mundo en que vivimos es un mundo perverso, que ha inventado ideologías, ideas, y incluso hay la intención en el mundo, eso es clarísimo, no estoy diciendo nada que no se sepa, hay la intención en el mundo de, un, de una religión globalizada, de una religión que, que incluya todo y que, que corrompa los valores de la familia. No lo permitiremos, por lo menos no estaremos de acuerdo con eso jamás, pero tengamos cuidado como iglesia, debemos mantenernos en santidad, satina, santidad doctrinal, santidad moral, por supuesto, porque es nuestra vocación y es nuestra bienaventuranza cuando vivimos de esa manera. 
¡Qué felices son! Dijo Jesús. ¡Qué dichosos son los que guardan sus ropas! He aquí yo vengo pronto, bienaventurados los que... Esa bienaventurada significa que dichosos son los que velan y guardan sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.